vir ons aan by kruispad.com sy online eredienst. Goeiedag en baie welkom by Kruisbad 24-7 TV. Mag ons vaders lig in jou wereld vandag skyn en mag jy weer hoor dat jy juist die lig is wat geroep is om ander in anderse levens te skyn. Ons staan hier in, in Port Edward aan die Natalse Seidkes um, hier by een kleiner, kleiner weergave van die viertoring wat net hier aan die kant in die dorp staan. Viertorings is gemaakt om, om skepe te help, om, om koers te, te, te hou, om, om op die pad natuurlijk vergeerlik gesproken te bly. In ons reeks op pad is daar een heel paar viertorings wat op, op ons pad is. So het ons um, die afgelopen tijd hier in Jacobus gehoor dat ons moet mooi luister en stadig praat. Die een wat ons maar moeilijk is voor ons alles, voor ons allemaal, is die een van ons mag niet kwaad word nie. Vandaag sluit ons so even aan bij die vierde een in die reeks waar ons gepraat het oor ons met ons naaste lief he, maar bykie later meer daar oor. Die tong het uh, twee weken geleden terug weer een tweede keer een draai in ons reeks kom maak en daar is liggewerp op ons wat zo so makkelijk die, die verkeerde afdraaien vat en dan op een pad kom wat ons kan leiden naar die dood zoals ons daar in die Kaapstad uh, voorsjoog op die onvoltooide brug gestaan het. As ons daar afdraai vat en, en, en ons weet nie wat gaan gebeur nie, gaan ons, gaan ons daar afvoeter. Nou, verlede week het Jan vir ons gewijs dat ons nie uh, sommer net kan sê, sien jou morgen nie. En dat ons moet afhankelijk wees van God. Want is hy wat, wat die dag van morgen vir ons bepaal. Vandaag jy op die viertoring vir ons om, om, om verder recht op die pad te kom loop. Dit kom skyn en lig op ons pad. Dit kom wijs ons die twee verschillende werelden wat daar bestaan en dat ons met wijsheid, met wijsheid die rechte wereld gaan kies en op die pad gaan loop zodat so ons op die ouwe eind uitkom om ook een viertoring te kan wees, een licht te kan wees, verander op hulle pad. Kom ons raak een beetje rustig en, en laat toe dat ons vader met zijn gees in ons wil om, om die grond recht voor te berei vir die saad van Godse woord. Wie van jullie het die levenswijsheid om te verstaan hoe een mens die spel van die leven sinvol en recht moet speel? Lot het wijs die die manier waarop hy hom gedra. Nederig en op sy plek moet hy doen wat God wil hy een mens moet doen om sinvol te leef. Als die een onder jullie achter vir die ander een niks genie en altijd beter wil wees als die ander een, moet jullie niet maak of jullie weet wat een sinvolle leven is nie. Jullie jaloezie onder mekaar wijs dan dat jullie lieg. Levenswijsheid, waar die tol van jaloezie en selfsig praat en mense gedierig wil hap of seer maak, kom nie van God af nie. Nee, dit kom van die duivel af. Iemand wat optree volgens die maatstabe wat mense stel, dink dit is hoe een mens behoort te leef. Dit is echter nie wat God dink nie. Want waardoor jaloezie is, of iemand wat net in homself belang stel en ander niks gin nie, kan mense nie in vrede saamleef nie. Hulle is gedierig aan mekaar. 
Dit plaa hulle ook nie om sommer die lelikste goed aan mekaar te doen nie. Maar as een mens leef soos God het in sy weisheid bedoel het, sal jou leven heeltemaal anders lyk. Dit sal een leven wees waarop die sonde geen hou vast het nie. So iemand sal in vrede met ander mense saamleef. Hy trap nie op ander nie, maar neem hulle gevoelens in aag. So een persoon is ook nie dwars trekkerig en moeilik om jy saam te werk nie. Hy vergewe ander makkelijk en doen graag dinge vir ander sonder om iets terug te verwag. Wat hy doen sal altyd net goed vir ander wees. Hy sal nie op een onrechtvaardig manier kant kies nie. Jy sal altyd weet waar jy met hom staan. Soos hy voor jou is, so is hy ook achter jou rug. Dit is belangrijk om in vrede met mekaar te leef. Sorg dat waar jy gaan, vrede jou soos een skade wees sal volg. Om in vrede met mekaar te leef, is reg en mooi voor God. Onze Vader, Heere, dank u dat u ons God is. Dank u Heere dat u die licht, die viertoren in ons duistere wereld is. Dank u Heere dat 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 u afgekom het. Jesus dat u afgekom het na die aarde as 'n groot lig in 'n duistere lewe om om vir ons die die pad te kom wys. Om vir ons die pad te kom oopsterf na die ewige lewe. En daarvoor eer ons u. Vader, kom breek nou die woord oop vir ons elkeen en kom voel in ons harte zodat so ons recht kan kies, op die rechte pad kan loop en dat ons in lig en viertoring in ander mensese levens mag wees. En ek vraag Heere, vergewe die bedienaar van die woord in ons allemaal, sy sondes. Amen. Jakobus begin hier die gedeelte met een, een vraag. Is daar enige wijze of verstandige mens onder jylle? Dit is een vraag wat hy ook vir ons vraag. Wie van jylle het die levenswijsheid? Wie is wijs genoeg om te verstaan hoe een mens die, die spel van die leven moet speel? Hoe om dit sinvol te verstaan? Hoe om dit recht te speel? Met die klem op recht en sinvol. Is daar iemand in die wereld wat genuine die lewe reg lewe, sonder om droog te maak? Ek vermoed ons allemaal wil, wil ons hand opsteek en, en sê, um, ek lewe toch reg. Ek is daarom nie so erg verkeerd nie. Ek lewe verstandig en ek lewe die lewe sinvol. Maar wacht voordat ons, ons hand wil opsteek, kom Jacobus, sommer in die volgende sin, En, en hy verduidelik vir ons, hoe lyk so een persoon wat die lewe precies reg lewe. Hy sê dat so een persoon sy manier van die lewe leef, die goeie dinge wat hy doen, nederigheid en weisheid daaruit skyn. So die vraag wat ons dan eindelijk vir onszelf moet vraag, is eenvoudig. Doen ek altyd goed? Skyn nederigheid die heel tyd dier my dade in die wereld, tree ek altyd met weisheid op. En dan besef ek, ek moet maar my hand laat sak, want in, in al die klomp dinge, duik ek te veel in die ek. Baie keer drentel ek maar in, in die donker rond. Nou, Jak- Jakobus weet dat ons aan die ene kant rarig wil reg leef, en het is toch genuine so, dat ons lig in, in die lig wil lewe, maar dat ons aan die andere kant dit nie reg kry nie. En daarom werp hy so'n bykie lig, kom wees hy die, die viertoren. Amper soos, soos hierdie viertoren, wat daar aan die kant, die groot ene wat aan die kant in Port Edward staan. Ons allemaal weet dat die doel van die viertoren wat daar 
tegen die kus staan, dat het is om verskepe te waarskie van, van die kuslijn, zodat so die skip nie, nie op die, die, op die rotse loop nie. Dit help die skip om die rechte koers te hou. So kom werp Godse woord ook lig op ons donker pad, so ons kan zien waar is die pad en, en waar ons niet moet loop nie, so ons niet op die rotse loop in, in die lewe nie. Jacobus kom waarske ons oor, oor gedrag wat niet lekker vars is nie. Soos in viertoring bring hy die licht in die wereld, sy donker en, en kom verlig hy die gevaarlijke plekken waar ons niet moet beweeg nie. Hy kom waarske ons en, en op een manier kom skree hy vir ons om niet deel te raak van die wereldse manier van leven nie. Want dit lei tot die dood, dit lei dat een skip, skip breek lei op die rotse. Die verkeerde leven kan ons levensboekie ook van die koers af laat gaan. En dan val ons ons ter pletter. Jy sien, daar is, daar is twee verskillende werelde. Die wereld van God en die wereld van die mens. En elke keer het sy eie stel reels. En het voel vir my dat ons, ons default, dit, dit waarmee ons geboren is, die stel van die wereld is, Ik vermoed, en dis wat die sonde val kom doen het, dat het ons een nieuwe stel reels kom geef, weg van Godse reels, naar die wereldse reels. En ons is heel behendig daarmee. Ons doen dit sommer van self, sonder dat ons eerst dink, wat is die impact daarvan. Daarom is het zo so belangrijk dat ons ons oe sal oopmaak vir die reels van die wereld. Ons moet weet wat het is, zodat so ons zeker kan maak, ons volg nie, die pad nie. Ons moet toelaat dat die, dat die, die licht, die, die viertoring van, van die woord hier in Jacobus ons lei om, om nie op die verkeerde pad, die pad van die wereld te kom nie. En kom ons luister weer naar die waarschuwing van Jacobus se viertoring in vers 14 tot 16. Als die een onder jylle achter vir die ander een niks genie en altijd beter wil wees als die ander een, moet jullie niet maak of jylle weet wat een sinvolle lewe is nie. Jylle jaloezie onder mekaar wijst dan dat jullie lieg. Levenswijsheid, waar die tol van jaloezie en selfsig praat en mense gedierig wil hap of seer maak, kom nie van God af nie. Nee, dit kom van die duivel af. Iemand wat optree volgens die maatstawe wat mense stel, Denk dit is hoe een mens behoort te leef. Dit is echter niet wat God dink nie. Want waardoor jaloezie is, of iemand wat net in onszelf belang stel, en ander niks gin nie, kan mensen niet in vrede saamleef nie. Hulle is gedierig aan mekaar. Dit plo hulle ook nie om sommer die lelikste goed aan mekaar te doen nie. Deel van die wereldse donker reels wat wat ons van die pad kan afhaal en dat op die rotsel dat kom, um, is om ander niks te gin nie. Ons is jaloers op wat ander het, of wat hulle behaal het. Ons wil dit ook hee. Hoekom kry hulle alles en ons niks nie? Hulle waardeer dit nie. Dit, dit is sommer net so in hulle skoot geval. Dit is so onrechtvaardig en ons gooi ons speelgoed uit die kot uit. En die netto effect van, van hierdie opmerkings is so ver verwijderd van geluk. Dit maak een mens eindelijk zwartgallig. Dit steel je vrede in en skyn eindelijk op die ou eind een lucht wat, wat, wat jou lok na verkeerde plekke toe. Die raak een knorpot en, en wil andere mensen niks gee nie en, en niks gee nie met die uiteinde dat jou levensboekie op die rotse loop. En hy kan nie jou, jou, jou medemens lief hee, soos wat ons een paar weke terug gele- ge- ge- gehoor het, dat ons met ons medemens lief hee, soos ons self. En wanneer jy afgunstig is, dan het jy om nie lief nie. En dan is jy op verkeerde pad. Hoe makkelijk sê ons nie die of die van een ander persoon nie. Het jy gesien, hy, hy het nou, nou al weer een, een verhooging gekry. Het, het jy sy, sy, sy nieuwe wille gesien? Wanneer jy ook waar krij die geld, seker onder die tafel dier, en ons maak syke stories op, Ook, um, sê ons van die Frans, het, het jy gesien wat sy nou weer gedoen het, of gekry het, ook maar net plastic. En dan lag ons so, so in ons mou. Dis dade van die donker, wat in ons kom, kom woontlik maak. 
en, en moet met wortel en tak uitgerui word, sê Jacobus. So makkelijk luister ons na mense om ons wat jaloers is en skinder en, en, en ons, ons weer is verkeerd. Ons, 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 ons weet die, die viertoringse licht skynde op en ons moet het nie doen nie. Maar dit waarskie ons om weg te bly van die gevaarlijke rotse. Ons weet dat mense is bezig volgens die reels van die wereld en hulle speel met verkeerde wereld, met verkeerde, hulle speel met verkeerde um, reels. En ons sê, ja, ja, ek het het nogal gesien. En dan, dan is ons in die boekie wat op die rotse gaan loop. Hier die gedrag, gedrag kom nie van Godse speelreels af nie. Dit is van die duivel. Dit is in die duisternis. Dit is een gekonkel in die donker. En hier is nie vrede nie. Van wijsheid en nederigheid is hier niks te zien. nie. En ons moet alles in ons doen om dit uit ons leven uit te werk. Waar in jou leven het jy die afgelopen tijd hier geval? Waar het jy in die duisternis gespeel? Waar het jy die viertoring raak gesien en, en toch aangehou met die verkeerde route? Kom ons het net so en laat toe dat die Heilige Gees vir ons wees waar ons verkeerd gedoen het. Vraag vir God om jou wandel te vergewe en vraag ook die Heilige Gees om jou te help om van hier die default manier, hier die, hier die verkeerde wereldse reels ons laat te raak zodat so jij licht kan wees, een viertoren kan wees in ander mense se levens. vandaar die bagasie ons laag geraak het, kan ons verder kyk na die viertoring, wat, wat ook licht werp op, op wat die ander stel reels, die, die reels van God, wat vir ons licht daarop kom werp. Ons wil ons wijsheid wees, eh. ons wil ons wijs wees, ons wil ons een verskil maak oor ons waar ons gaan. Wel, dan moet ons toelaat dat, dat Godse viertoring vir ons wijs waar is die pad op om te loop dan met ons toelaat dat die Heilige Gees ons help om op hierdie manier, hier op aarde, recht op die pad te wees wat Godse stelreels vir ons wees ons moet doen. Wanneer ons op Godse pad is, dan, dan lijkt die pad anders as, as die wereldse pad. Jy sien, dan is, dan is dit dier drip van wijsheid dan skyn daar lig uit ons uit. Sonde en dan geen houvas op ons nie. Daak is jy soos ek en vergeet jy gauw wat ons gelees het in die woord en daarom kom ons luister weer wat sê vers 17 oor, oor, oor Godse reels, oor die viertoring, laat, dit, laat toe dat die lig van die Godse viertoring weer, weer in jou duisternis skyn. So iemand zal in vrede met ander mense saamleef. Hy trap nie op ander nie, maar neem hulle gevoelens in aag. So een persoon is ook nie dwars trekkerig en moeilik om jy saam te werk nie. Hy vergewe ander makkelijk en doen graag dinge vir ander, sonder om iets terug te verwag. Wat hy doen, sal altyd net goed vir ander wees. Hy sal nie op een onrechtvaardig manier kant kies nie. Jy sal altyd weet waar jy met hom saam. 
soos hy voor jou is, so is hy ook achter jou rug. Sjoe, dit is een mond vol en ek weet eindelijk nie hoe, hoe ons dit gaan onthou en deel maak van ons alledaagse leven nie, maar wacht, ons weet mos, ons het die hulp van die Heilige Gees en, en dier die hulp van die Heilige Gees kan ons dit recht kry om hierdie stel reels wat een licht in ons leven skyn deel te maak van, van ons van ons leven. Jy sien nie, die Heilige Gees is sterker as ons. Dit is machtiger as die eie ek en kan ons help om ons eie ek, hierdie me, myself, I, eers een bykie opzij te stoot, so dat ons Godse se, se wereld, Godse reels vir die wereld, kan deel maak. Die licht wat die viertoring kom skyn, is eindelijk baie eenvoudig. Ons moet die wijsheid Die wijsheid pakkie van, van boe moet ons aantrek. Amper soos een superman pakkie moet ons die wijsheid aanpak, aantrek. Ons moet, ons moet die, die godelike wijsheid deel maak van ons leven, so ons in wijsheid kan optree. Die oorspronkelijke tekst sê dat, dat hier die wijsheid wat ons van God afkry, puur is. Dis, dis heel te mal skoon, met geen bijbedoelings nie, met geen selfsig nie. Net die ware Jacob, ware mens in oprechtheid in die lewe leef, ter wille van ander, ter wille van een verskil maak waar ons ook al gaan, ter wille van, van ander wat in die duister is, om vir hulle in viertoring te gaan wees, om licht te gaan skyn, so dat hulle nie in mekaar vastloop nie. Hier die skoon, puur wijsheid wat met ons van God afbid. Ons moet vraag dat, dat God sy geest dit, die default van ons leven hier die wereldse reels verander in, in Godse reels, in Godse manier van leven, zodat so ons ons dade op so'n manier kan, kan verander, dat het een wijsheid is en ons so verander een verskil in hulle levens kan maak. Hy moet weet dat ware godelike wijsheid is rechtig die wat God vir ons in ons wereld wil gee en dat daar geen bijbedoelings is nie. Daar is geen bijbedoelings, hoekom ons vir ander help nie. Ek help nie ander terwille van myself of wat ek daaruit kan kry nie. Ek doen dit net. Doen en tree so op ten oor ander sonder een agenda. Probeer dit want dan, as jy dit doen en ander jy help sonder agenda en met wijsheid opdree, dan is jy een licht en is jy soos een viertoring in anderse levens. Lewe en vrede. Dit is makkelijk gesê, maar as ons so in ons eie levens kyk, dan is dit nie so makkelijk nie. Maar wijsheid wat van God afkom, sal vrede maak, sal sal vrede daar laat gebeur as ons in wijsheid optree. Dit breek stom stilte en laat mense weer lach. Die 83 vertaling praat van vrede lievend. Dit het vrede lief. En, en dan is die, die teenoorgestelde seker ook waar. Dit haat onvrede. Ons moet vredemakers word. In ons verhoudings en, en in ons hevelike moet ons die, moet ons oorals die, die boksers uit mekaar het kry. Ons moet die africhters wees wat die, wat die bokshandskoene veter vir veter losmaak en afval en tussen beide tree. Ja, soms moet ons die houwe vat so dat ander in vrede kan leef en ek sê eina, want is nie makkelijk nie. Waar in jou leven is daar mense wat in mekaar is en net vir jou wacht om, om die vrede te kom bring? Waar is jy deel van die oorlog en jy weet dis nie recht nie? Gaan bring jy die vrede daar. Gaan sorg dat jy, oorals waar jy kom, jy die vredemaker is en dat daar vrede heers. En dat jy dit in alle koste wil bewaar gaan wees jy die sterk ene en laat die kwaai woorde oor en moet nie dit laat gebruik nie. Vergewe en vergeet jy maar ter wille van vrede want dit is wijsheid. So is jy Godse se viertoring en maak jy licht in die duister. 
wees gentle, sag geaard, sag moedig. Nee, jy moet nie toelaat dat, dat ander oor jou loop nie, want dis nie wat sag geaard beteken nie. Jy moet opstaan vir dit wat recht is. Jy moet op, op, op jou manier tegen die verkeerde dinge in die wereld opstaan. Maar, moet nie skiet skiet in die wereld inkom nie. Moet nie skiet skiet mense probeer recht help nie. Al is jy recht. Moet nie op ander trap nie. Maar help hulle met wijsheid op die rechte pad. Ek weet, partij mense, moet jy achter die oor vat en, en soms so draaikie gee vir hulle luister. Maar die meeste mense het net een sachte rechtje op nodig. Net so een stoekie in, in die rechte richting. Maar in alles wat ons doen, moet ons sagmoedig wees. Sagmoedig van gees. Sagmoedig van elke ding wat ons doen. Het is heel waarschijnlijk die oorspronkelijke woord to die woord gentleman of gentlewoman af g- gemaakt is. Mag ons oorals waar ons gaan gentleman en gentlewoman wees en sag met ander omgaan. Dis wijsheid. Wanneer ons oor die wijsheidspakkie van, 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 wanneer ons die wijsheidspakkie van God aantrek, wijs die licht van die viertoering en dan is ons ook bedagsam. Terwijl ek die preek gemaakt het, het Renata gekom en vir my een bakkie yoghurt gebring en ek het in gedachte aangegaan met werk Sy staan en wacht, en op een stadium kyk ek op, en ek wonder, wat is haar story, totdat ek besef, maar ek het nie vir haar dankie gesê nie. En baie keer is ons so in gedachte, so in ons eie wereld, dat ons nie bedag is op die ander om ons behoefte nie. Dat ons nie bedag is op die duisternis om ons, so dat ons kan licht wees nie. En dit sluit aan by by die volgende karakter eigenskap van wijsheid is dat ons met vol medeleie wees. Wanneer ons bedagsam is, sal ons, die, die mede, sal ons medeleie he. Wanneer ons so in die lewe loop, wanneer ons in die duister met die licht in die hand stap en bedag is en anders in nood raak sien, moet ons stop en medeleie he. Jy sien, wijsheid beteken dat ons sal stop en dat ons iets sal doen. Hoeveel keer het ons dit nie al gehoor, die afwepartij nie? Geloof sonder werke, beteken tussen 0 en minus 1. Dit beteken niks, en is eindelijk deel van die wereldse manier, van die wereldse wette. Maar wanneer ons genade uitleef, wanneer ons genade aan die mense om ons uitleef, dan doen ons precies wat voor God en Jesus bekend is. Dan is ons hulle Jesus en, en, en Godse hande en voete hier in die wereld en skyn die licht, skyn hulle licht in die duisternis van andere mense. En dan die laaste van die wette van Godse wereld is ons moet goeie vruchte dra. In alle oprechtheid, sonder om te discrimineer, moet ons deernis vir die arme sê. Moet ons die honger is kos gee die wederwees en die weese in hulle ellende besoek en alle goeie werke doen uit genade en dankbaarheid vir God. Dit is wat Jesus vir ons kom sê het. Dit is mos die vruchte van die gees. En die alkeen van ons het die gave en sommige is om een paar ontvang. En hierdie gave is soos een boom in ons leven. En, en hierdie boom, hierdie gave boom moet vruchte dra so dat die andere mense daarvan kan eet. Nee ons nie, maar andere mense daarvan kan, kan, kan eet. Kan ek jou vraag, hoe lyk jou vruchte te lekker groot, sappig, vol, vol geur en vol vrug en om ander mense te voed? Of is dit maar sikke klein goeikies wat niemand en ek verlis het nie? As jou boom vrug dra, as jou boom rechte vrug dra, is dit een viertoor op ander mense se pad, wat ander mense help. Ja, ons, ons moet, ons moet lichtraars wees. Ons moet die viertoring verander in die wereld wees. Het is ons elke eens roeping. Ons moet die wijsheidspakkie van God elke dag aantrek, elke minuut, elke seconde met ons, met ons licht skyn in die duisternis, so dat mense wat op pad is om op die rotse te loop, kan sien waar is Godse wereld en dat hulle nie te prettig loop nie. Maar meer nog, 
dat Godse licht ook in hulle sal begin is kyn. En, en hulle ook wijsheid kan leven, zodat so hulle ook ge- geen bijbedoelings het nie. In vrede kan leven, in vrede kan saai, oor als sagge aard kan wees, bedag kan wees op anders is zwaar en natuurlijk met een leide af te heen, iets te doen en dan ook vrug te dra. Vir wie kan, kan jij lig in die wereld, in die donker wereld gaan wees? Vir wie kan jij een viertoring gaan wees? Vir wie kan jij vrede bring en sy omstuime gesê? Wie is jij een viertoring? Wie is jij die lig? Wie is jij die viertoring soos wat God die viertoring in ons levens is? In my wrestling and in my doubts In my failures you won't walk out Your great love will lead me through You are the peace in my troubled sea Whoa, You are the peace in my troubled sea In the silence you won't let go In the questions your truth will hold Your great love will lead me through You are the peace in my troubled sea Whoa, You are the peace in my troubled sea My lighthouse, my lighthouse Shining in the darkness to show groot viertoring in ons leven. Jesus het voor ons die licht kom wees. Hy het vir ons kom wees wat betekent dit om een viertoring te wees, om, om mense te wees en, en te keer om niet op die rotse te loop en hulle leven ter pletter te val nie. Hy het vir ons kom wees wat het betekent aan die kruis. Dankie Jesus. 
Maar geest van God, help ons om hier die wijsheid deel te maken van ons leven. Help ons om zo'n so leven te leven wat getuig, wat een lucht is, kan, wat een viertoring is van wijsheid. En, en andere mensen kan keer om, om niet op je rotse te lopen. Ik vraag je, Heere, kom je op ons met die geest. Alsjeblieft toch, vraag het in Jezus' naam. Amen. Ach, baie dankie vir jou getrouwheid om, om, om in te skakel en saam te kyk. Is my gebed dat jy sal toelaat dat God se viertoring in jou leven jy helder sal skyn, so dat jy kan sien waar is die wereldse wereld, die mense wereld en, en waar is Godse wereld. Maar Godse woord jou keer dat jy nie op die rotse loop nie. Maar meer nog, mag jy keer dat andere mensen op die rots loop. Mag jij toelaat dat die viertoring, dat, dat Godse viertoring sy licht dier jou skyn en dat jy anders sal help om niet op die rots te loop nie. Mag jy keer op keer ons la raak van die wereldse reels en toelaat dat Godse sy, sy, sy viertoring jou lei na Godse reels. En dit is om wijs en wijsheid te leven dier geen bijbedoelings te heen nie. In vrede te leef as vredemaker, oor as sagge aard te wees, bedag te wees op anderse zwaar en natuurlijk medeleie daarvoor te hee en so goeie vruchten te dra. Mag je ook soek al die plekjes waar jij viertorings licht kan wees in anderse levens en onthou terwijl jy dit doen, Terwijl jij vier toren en lucht is en mensen jaap, trek het in je rooi en maak mooi. Groetnis, tot de volgende keer.